এবারে শনিচের গল্পটি পড়ি রাবিয়া তার বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে যাচ্ছে কিছু বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য সে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজকদের একজনকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠালো হাই আই এম রাবিয়া ফ্রম বাংলাদেশ আই নিড সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ডিবেট কম্পিটিশন কিছুক্ষণ পর সে উত্তর পেল হাই আই এম অ্যাভেলেবল টু হেল্প ইউ টুডে অ্যাট টু পি এম সিইটি কল মি অ্যাট দ্যাট টাইম রাবিয়া দেখল তাদের তার ঘড়িতে দুপুর দুইটা বাজে তাই সে তখনই নম্বরটিতে কল করল কিন্তু উপাস থেকে কলটি কেটে দেওয়া হলো কিছুক্ষণ পর রাবিয়া আরেকটি বার্তা পেল যেখানে লেখা প্লিজ কল মি অ্যাট টু পি এম সিইটি নট এ নাও রাবিয়া কিছু বুঝতে না পেরে যখন তার বড় আপুকে বার্তাটি দেখালো তখন আপু তাকে বুঝিয়ে দিল যে সিইটি এর মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান টাইম বাংলাদেশের সময় আর সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান সময় এক নয় তাই যখন বাংলাদেশে দুপুর দুইটা তখন আসলে সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান সময়ে দুপুর দুইটা নয় উপরের গল্পটি থেকে আমরা বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শিষ্টাচার বা সতর্কতা সম্পর্কে জানলাম সেটি কি তা নিচের ঘরে লিখি চল এখন আমরা এর অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে চলে যাই গল্প থেকে শিক্ষা এখানে মূলত সময়ানুবর্তিতার কথা বলা হয়েছে রাবিয়া যখন ইংল্যান্ডে যোগাযোগ করেছেন তখন তাকে জানানো হয়েছিল দুপুর দুইটায় ফোন দেওয়ার জন্য কিন্তু রাবিয়া বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের টাইমের পার্থক্যের ব্যাপারে জানতেন না তাই তিনি বাংলাদেশের সময় দুইটায় ফোন দেন তখন ইংল্যান্ডের সময় ছিল সকাল পাঁচটা তাই তারা ফোনটি রিসিভ না করে তাকে পুনরায় দুইটাই ফোন দেওয়ার জন্য মেসেজ দেন মেসেজ পাওয়ার পরে রাবিয়া তার বোনকে জানালে সে তাকে বিভিন্ন দেশের টাইমের পার্থক্যের ব্যাপারে জানান এবার এসো নিচের ছকের পরিস্থিতিগুলোকে পর্যালোচনা করি এখানে কয়েকটি পরিস্থিতি দেওয়া আছে যেখানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ করা হয়েছে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে এই পরিস্থিতিগুলোতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি কী ভুল করা হয়েছে এসো তাহলে কাজটি করে ফেলি চলো এখন আমরা এয়ার অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে চলে যাই পরিস্থিতি হাসান সাহেবের একটি ব্যবসায়িক কাজে আমেরিকায় একজন ব্যক্তির সাথে মিটিং করা প্রয়োজন তিনি তাই সেই ব্যক্তির মোবাইলে ফোন কল করলেন এক মিনিট কথা বলার পর এই ফোন কেটে গেল আর হাসান সাহেব দেখলেন তার ফোনের সব টাকা শেষ কি ভুল হয়েছে হাসান সাহেবের ভুল ছিল ব্যালেন্স চেক না করে ফোন দেওয়া কবিতা ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে কিছু ব্যাপারে ভালোভাবে জানতে সে বিশ্ববিদ্যালয়টির আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী উপদেষ্টাকে ইংল্যান্ডের সময় হিসাব না করে বাংলাদেশের সময় সকাল দশটাই কল করল তো এই ক্ষেত্রে কি ভুল হয়েছে কবিতার ভুল ছিল আন্তর্জাতিক সময় সম্পর্কে না জেনে কল করা দশম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী অনেক দিন ধরে বিদেশের কলেজে বৃত্তি নিয়ে পড়ার জন্য আবেদন করেছিল আজকে একটি কলেজ থেকে ইমেলে জানানো হলো যে সে ভর্তির সুযোগ পেলেও কোনো বৃত্তি পায়নি সে সেই ইমেলের উত্তর লিখল এভাবে হোয়াই ডি ডোন্ট আই গেট দ্য স্কলারশিপ আই ট্রাই ট রিলি হার্ট ফর দ্য স্কলারশিপ আম ভেরি স্যাট কি ধরনের ভুল হয়েছে ইমেল করার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের নিয়ম মানা হয়নি একজন ব্যক্তি বিদেশ থেকে একটি পণ্য অর্ডার করেছিল পণ্যটি কুরিয়ারের মাধ্যমে গতকাল তার কাছে পৌঁছানোর কথা থাকলে আজও সে পণ্যটি হাতে পায়নি তাই সে কুরিয়ার সার্ভিসে নিচের ইমেলটি পাঠালো তো এটা হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের ঠিকানা আর এটা হচ্ছে স্যান্ডারের ঠিকানা তারপর এখানে রয়েছে সাবজেক্ট হাই হব ইউ আর ডুইং তো এখানে দেখো ইউ আর এটা তারা বোঝানো হয়েছে ইউর তো বাসার কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় নাই মাই প্যাকেজ জাস্ট সংক্ষেপে লেখা হয়েছে মাই প্যাকেজ ইজ লস্ট অ্যান্ড আই নিড হেল্প I ordered this really important thing and it was supposed to reach yesterday but guess what it didn't so find it and send to me ASAP thanks for help by কি ধরনের ভুল হয়েছে ব্যক্তিটির ইমেলের ভাষা ঠিক নেই বিদেশে কোথাও ইমেল করতে হলে আন্তর্জাতিক ভাষার পরিপূর্ণ ব্যবহার মানতে হয় যা এখানে মানা হয়নি বিদেশের একটি কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া জানতে এক শিক্ষার্থী সেই কলেজের ওয়েবসাইটের তথ্য জানতে চাওয়ার অংশে তার ইমেলে ঠিকানা সহ কিছু প্রশ্ন পোস্ট করল এবং সাথে সাথেই এই ইমেলটি পেল তো এখানে দেখো কি লেখা রয়েছে থ্যাংক ইউ ফর ইউর মেল প্লিজ ভিজিট এখানে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে ফর অ্যাডমিশন রিলেটেড ইনফরমেশন অ্যান্ড এখানে আরেকটা অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে ফর ইনফরমেশন অ্যাবাউট আওয়ার ডিফারেন্ট স্কলারশিপস তো এখানে কি ধরনের বল রয়েছে ভর্তির প্রক্রিয়ার জন্য কোথায় মেইল করতে হবে তার সঠিক ঠিকানা খোঁজ খবর না নিয়ে অযথা অন্যত্র ইমেল করা হয়েছে অর্থাৎ ইমেল করার আগে সঠিকভাবে খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি 
তারপর এখানে দেখো কি লেখা রয়েছে ইউ ক্যান অলসো ভিজিট এখানে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে তো কন্ট্যাক্ট ফর এনি আদার কোয়েরি প্লিজ ডু নট রিপ্লাই টু দিস মেসেজ রিপ্লাইস টু দিস মেসেজ আর রাউটেড টু অ্যান আনমনিটরেড মেল বক্স ইফ ইউ হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেন্স ইউ মে কল আজ এট এখানে একটা নাম্বার দেওয়া রয়েছে এই মেলটি ভালোভাবে না পড়ে সেই শিক্ষার্থী সেই ইমেল ঠিকানায় একটি ফিরতি ইমেল পাঠিয়ে আরও অনেক তথ্য জানতে চাইল তো এই ক্ষেত্রে কি ধরনের ভুল রয়েছে এখানে ইমেলটি সঠিকভাবে না পড়ি মেইলের উত্তর দেওয়া হয়েছে